بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات کو علم ہے کہ جب سے انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہوا اور امریکہ کا غلام وہاں پر جو میرا پٹھوا شاہ تھا اس کو عوامی انقلاب کے ذریعے سے وہاں سے بھگا دیا گیا تب سے شیعت کے خلاف اسلام کے خلاف سازشوں نے بہت زور پکڑ لیا خاص طور سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام دشمن طاقتوں سے کہ شیعہ میں آپس میں اختلاف پیدا ہو اور شیعہ جو ہے وہ آپس میں دست و غربان ہو جائیں اس کے لیے مختلف فرقے ایجاد کیے جا رہے ہیں کبھی مصریت کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کبھی بنانیت کو اور کبھی احباریت کو اور ان کے وجہ سے کوشش یہ ہوئی کہ علماء کے وقار کو جو ہے وہ مجروح کیا جائے مرجعیت کے وقار کو مجروح کیا جائے اور جو مرجعیت ہے اس کو کمزور کیا جائے کیونکہ جو کچھ بھی اس وقت امریکہ کے خلاف جو بھی اس وقت جو دفاع ہو رہا ہے وہ مرجعیت ہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے اگر مرجعیت نہ ہوتی عراق میں تو دائش کامیاب ہو جاتی اور امریکہ کی سازش اور سعودی عرب کی سازش سے کامیاب ہو جاتی اگر مرجعیت نہ ہوتی تو ایران جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا اس کے اوپر جو ہے وہ عراق کے جو ظالم حکمران صدام جو کبھی روز کا پٹھو رہا اور کبھی امریکہ کے پٹھو رہا اس کا قبضہ ہو گیا ہوتا صرف مرجعیت کی طاقت تھی جس نے اتنے بڑے بڑے حملے کو روکا ہے پہلے فوج تو عراق بھی بھاگ گئی تھی اور فوج جو ہے وہ ایران میں بھی شکل کھائی تھی اور سب سے بڑی خطرناک بات یہ تھی کہ جو صدر تھے اس وقت کے ایران کے بنی صدر انہی کے بارے بات بتا چلا کہ وہ سیائی کے جن پر تو آپ بتائیے کہ جب ملکہ صدر جو ہے جو سیائی کے ایزنٹ ہو وہ امریکہ کے جو حملہ ہے اور بگر صدر اس میں کیا مقابلہ کرے گا تو اسی وقت سے پھر وہاں پر عوامی فوج وہاں پر قائم کی گئی جس نے جس نے مقابلہ کیا سردانی فوج کا اسی طرح سے عراق میں یہی بات کہ جب دائش بلکل بغداد کے قریب پہن گئی ہے جب دائش کی فوجیں ہیں جو ہیں وہ نظف اور کربلا کے قریب پہن گئی ہیں جہاں لیکن ساری فوجیں ہیں جو تھیں عراق کی جو تھیں سب وہ فرار ہو گئی تھیں یا انہیں احتیاط ڈال لیے تھے یا وہ جا کر مل گئی تھیں شامل ہو گئی تھیں یہ آیت اللہ علیہ وسلم سے سانی صاحب کی قوت و طاقت تھی جس کے وضاعت سے انہوں نے فتوہ دیا تمام شیعہ سنی جو متحد ہو کر انہوں نے انہیں مقابلہ کیا اس کے بعد تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کو اور اسلام اس پر طاقتوں کو برداشت نہیں ہو رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ مرجعیت کمزور ہو جائے اس کی طاقت ختم ہو جائے اور عوام من کے خلاف انتشار پیدا ہو جائے اور عوام من کے خلاف جو ہے وہ غلط فہمیہ پیدا ہو جائے اس کے لیے وہ لوگوں کو خریدتے ہیں عربو عربو ڈالر کے لیے خریدے جاتے ہیں بعض ایسے نقلی علماء ہیں جو تنابنا جو آپ جانتے ہیں کہ ان کے سترہ سترہ چینل جو ہیں وہ لندن سے چلتے ہیں جبکہ میں نے کہا تھا کہ خود حکومت ایران کی سات آر چینل سے زیادہ نہیں ہیں اور ایک جو استعمال کے ایجنٹ مولوی ہے اس کے سترہ چینل ہیں کی کہاں سے اس کے پاس کی بڑی رقم آگئی ایک چینل کے لیے عربوں روپے چاہیے ہوتے ہیں ایک چینل کے لیے عربوں روپے چاہیے ہوتے ہیں اس کے لئے کوئی مخلوب ہے نہ اس کے کوئی چاہنے والے ہیں نہ اس کے کوئی تربیت کرنے والے ہیں کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں تو یہ عوام کو سمجھنا چاہیے عوام کو بات سمجھنا چاہیے کہ یہ اس طرح سے نقلی مرجعی مرجعہ بنا کر اور جاری مرجعہ بنا کر اس طرح سے مرجعیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے پھر ان کے فتوے آتے ہیں طرح طرح یہ فتوے آتے ہیں کہ جو جاہل عوام کو خوش کرنے کے لیے ان کو فتوے دیتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کو اور آل محمد و محمد علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے فتوے نہیں دیتے ہیں بلکہ جاہل عوام کو خوش کرنے کے لیے ان کے فتوے ہوتے ہیں تاکہ عوام جاہل جو ہے ان کے گرد جمع ہو جائے تو اس طرح سے یہ سادشیں پوری ہو رہی ہیں اور اس میں ایک نام بہت آ رہا ہے آج کل وہ ہے سادق شیرازی صاحب اور ان کے داماد جو ہیں یاسر حبیب ان کے اب میں نے خود کریپ دیکھی وہ اس کریپ انہیں بے انتہا داماد ہے جو اپنے کو مرجا کہلواتے ہیں سادق شیرازی صاحب اپنے کو مرجا کہلواتے ہیں اور ان کے سترہ چینلز بھی ہیں چلوئے ہیں اور ان کے داماد ہے یاسر حبیب صاحب انہی نے ان کے بینے خود کلپ سنی ہے اور اس پر بینتہا علماء کی توہین کیا نہیں ہے 
یہ توہین جو کہا جا رہا ہے تو اس کا سبب اگر وہ ہو یا میں تو خود ہی ہوئے ہوں کچھ سبب ہوئے اگر میں عدالت جانے سے انکار کر دوں تو کیا نتیجہ ہوگا اس کے کیا نتیجہ ہوگا اور بھی وہاں علماء کی عدالت ہے علماء اس میں بیٹھتے ہیں اس میں آپ نے بات کہی اس میں آپ کو وضاحت کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ آپ اس کی توضیح کیجیے اس کا آپ کو جانا چاہیے تھا وہاں پر انہیں توضیح اپنی پیش کرنا چاہیے تو یہ نہیں آپ انکار کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ملک کے قانون کی آپ توہین کر رہے ہیں ملک کے قانون کو آپ پر تو روڈ رہے ہیں اس کے بعد شکایت کر رہے ہیں کہ صاحب مجھے پولیس سے جو ہے وہ پولیس لے گئی اور عدالت میں پیش چلی تو جب آپ نہیں جا رہے ہیں تو پولیس عدالت اپنا کام کرے گی لہذا یہ ایک جھوٹا پروگرام کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے کہ وہاں خلاف اسلام میں رام کو بدنام کیا جائے اور میں تو سمجھتا ہوں جاہی اس لیے نہیں رہے تھے تاکہ ان کو سمجھ دے لے جایا جائے تاکہ اس کے خلاف پروپینڈر کی پوری مشین شروع ہو جائے بات جان بوجھ کو نہیں جا رہے تھے تاکہ ایک پروپینڈر کا موقع مل جائے ان کو اس کے خلاف ایک پروپینڈر کا جو ہے وہ ہتھیار ان کو مل جائے اس کے لیے انقلاب اسلام کے بارے خلاف میں یہاں پر ایک انشاء اللہ چھوٹے امام بارے میں علماء کرام کا ایک جلسہ ہو رہا ہے تحفظ مرضیت اور جو آیت اللہ اس میں خانے میں دو دنیا کی جو خدمات ہے اس کے سلسلے میں ایک جلسہ اس میں علماء کرام تشریف جا رہے ہیں اور عوام بھی اس میں جمع ہو رہی ہے اس میں انشاءاللہ مزید اس چیز کی وضاحت کی جائے گی کہ یہ صرف ایک سازش ہے جس کے تحت یہ تمام کام کیا جا رہا ہے اور جو ہے وہ جو نخری مرجہ ہے اس کو ان کو بنایا جا رہا ہے اور ان کو پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس سیاست کام کرتے ہیں کہ بعد میں کہا جاتا ہے کہ ان کی توہین کی گئی ان کی جو بہترانی کی گئی کوئی نہ کوئی توہین ہے نہ کوئی بہترانی اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی یہ اس طرح کے توہینانے جملے استعمال کیے ہیں ان کے لیے شیخ یاخور قرونی کے لیے جو صاحب رسول کافی جو مطمئن ترین کتاب جو ہے وہ ہمارے یہاں سمجھ جاتی ہے جو آیت اللہ خوئی کے لیے آپ نے جملے استعمال کیا آیت اللہ علیہ خوئی کے لیے استعمال کیا آپ نے اسی طرح باقی شہید صدر کے لیے استعمال کیا تمام جملے آپ اس کے وضاحت بھی جا کر تو یہ تمام چیزوں کے لیے طلب کیا گیا تھا جس کے لیے انہوں نے سنکار کیا اور اس کے بعد اب کہہ رہے کہ ہماری توفیم ہوئی اور ہماری انسلٹ ہوئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب پورے کام جو ہو رہے ہیں وہ امریکہ کے اشارے کے تحت ہو رہے ہیں سوال کے اشارہ ہے سوال دیارہ ہے اتنا رقم جو ہے کسی کے پاس نہیں آسکتی آپ دیکھیں کہ مدرسوں کے کھل رہے ہیں ہمارے ایک مدرسہ جو ہے وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہو پایا پندرہ سال ہو گئے ہیں کمپلیٹ نہیں ہو پایا اور ان کے مدرسے کھل رہے ہیں پانچ پہ تو دس دس کو ہو گئے ہیں پانچ پہ تو دس دس کو ہو گئے ہیں ان کے مدرسے کھل رہے ہیں تو ابھی کہاں سے رکھ مارے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں اس کا جواب ان کو دینا ہوگا اس کے بعد کو کہنا ہوگا اس کے بعد میں وہ وکیل مہین کر دیتے ہیں اور لاکھوں کو وہ کھیلتا ہے نہ وہ کہیں مجھوز پڑھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں گے نہ کہیں نکاح پڑھتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے نہ آپ ان کو کہیں اور بھی پڑھا میں دیکھیں گے مگر کروڑوں کی ضرورت تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کروڑوں کی ضرورت آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے تو یہ تمام پبلک ذہن میں سب سوالات ہیں پبلک بے خوف نہیں ہے احباق نہیں ہے کہ دخواہ ہوا ان کے آنکھیں بند نہیں ہیں آنکھیں کی کھلی ہوئی ہیں تو ایک مولوی اگر حضرت خریداری کرتا ہوں مل جاتا ہے تو وہاں پر کھیتی کی ہے یہ اس پر خریداری کو کہہ رہا تھا وہاں کے اوپر آپ کے پاس کروڑوں کی دولت آ رہی ہے تو اب آپ سوال کر رہی ہے کہ دولت آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہے کہ دولت آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہے کیونکہ آپ پاس کوئی سورس انکم کا نہیں ہے جس طرح سے بسیم حضری کے پاس کوئی سورس انکم کا نہیں ہے وہ کروڑوں پتی ہے جسی طرح سے آپ کے پاس بھی کوئی انکم کا سورس نہیں ہے مگر آپ کروڑوں پتی دکھائے دے رہے ہیں پبلی دیکھ رہی ہے پبلی سمجھ رہی ہے کہ جو کوئی بھی ہو رہا ہے ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے اس کے پیچھے سعودی عرب بھی ہے اس کے پیچھے عبیقہ بھی ہے اور اس کے پیچھے اور بھی جس سے ہم کو نام نہیں پتا ہوتے کہ کیا کیا جنسیاں ہیں دان لیے جاتے ہیں پہلے سی آئیے کے نام آتا تھا آپ کو اور جنسی اس کا نام آ رہا ہے کہ وہ سب میں ڈیل کرتی ہے مسلمانوں کو نام بات پر تو پبلیس سے ہمارا کہنا ہے اور ہمارا خاص حضور علماء کرام اس سے اپیل ہے کہ اس سازیز کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں اور کسی بھی دھوکے میں نہ آئیں کسی بھی غلط فرمی میں نہ آئیں اور کسی بھی غلط پرپرنڈے کا بشکا نہ ہو اگر کوئی کوئی غلط فرمی ہو تو بجائے اس کو پھیلائیں ہم سے آگر پوچھ لیں تاکہ ہم اس غلط فرمی کو ان کو دور کرتے ہیں وآخر بامانا الحمدللہ حضور علیہ وسلم